ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചൈന ഗ്രാസും ജലാറ്റിനും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു അറബിക് ഡെസേർട്ടാണ് മുഹല്ലബി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഡെസേർട്ടാണ് തയ്യാറാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം ഇത് രണ്ട് ലെയറായിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു രണ്ട് കപ്പ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഇനി ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് തടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് ചൂടായി തുടങ്ങിയാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അത് ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് കുറുകി വരും പിന്നെ അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺഫ്ലവർ കൊണ്ടാ തയ്യാറാക്കുന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ അതായത് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരില്ല അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒക്കെ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി കുറുകി വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ പാത്രത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് സെറ്റായി പോവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആ ചൂട് ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബൗൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നഡ്സ് പൊടിച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് നഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നഡ്സ് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളത് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാത്രത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ അത് സെറ്റായി പോവും അപ്പോൾ ഈ ബൗളിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി പകുതി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് ഡ്രൈവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലും കുറച്ച് നെഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പുറത്തിരുന്നാൽ തന്നെ ഇത് സെറ്റായി വരും അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കുന്നില്ല ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓറഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓറഞ്ചിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മുസമ്പി യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്രേപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം മാങ്കോ പൈനാപ്പിൾ പുളിയുള്ള എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മധുരവും പുളിയും വരുമ്പോഴാണ് ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിരിക്കും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുരു പെട്ടെന്ന് കളയാൻ പറ്റും കുരുവും പിന്നെ അതുപോലെ വൈറ്റ് പോഷന് കംപ്ലീറ്റ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കൈപ്പരസം വരും അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലെ
നന്നായി അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഓറഞ്ചിനും ജ്യൂസും നമുക്കൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് ചൂടായാലും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓറഞ്ച് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ നല്ല കളറുള്ള ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുഡിങ് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്നുകൂടി തിക്കായി വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇത് ഒന്നുകൂടി കുറുക്കിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇവിടെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തവി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയറും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതും ആ പാത്രത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ സെറ്റായി പോവും ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് നെറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പിസ്തയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ചൂടായിരുന്നതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തത് നല്ല കളറുള്ള ഓറഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് രണ്ട് ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ് ആണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ചൈന ഗ്രാസും ജലാറ്റിനും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ് ആണ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കും കൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓളൊന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു